Eljuttatni Jézust mindenkihez, aki a hallássérült pastorációt vezeti. Televíziós szentmése közvetítéseink sűrűbbé válásával idén gyakrabban tűntek fel a képernyő jobb alsó sarkában azok a segítők, akik a siketek és nagyot hallók felé igyekeznek eljutatni a liturgia üzenetét, akadálymentesítenek a kamera előtt. Kik is ők valójában, honnan fakad bennük a segítő szándék, miből merítenek erőt? Erről is kérdeztük a Budavári Mátyás templom fiatal káplányát, Nagy Sándor atyát, aki a hallássérültek egyházmegyei referenseként szervezi egy lelkes csapat evangelizációs tevékenységét. A családban tanultam meg a jelnyelvet, mivel a szüleim siketek, és hát gyerekkoromtól kezdve így kommunikáltunk egymással, és, és hát úgy a anyanyelvem mi is vált ez, és akkor így beszélgettünk már kicsi koromtól kezdve. Mik voltak az első szavak, amelyeket megtanult elmutogatni? Mm -hmm. Ami úgy emlékeim között szerepel elsőként, az például a televízió, hogy az, az mi is volt. Ugye régen még ilyen, így mutatjuk a televíziót, és hogy régen még ilyen csavaros volt a televízió, és ez a jele ennek, és ez az első emlékeim egyike, hogy még ott Ülök azt hiszem, édesapám ölében, és akkor kérdezem tőle, hogy, hogy mi is a televízió. És akkor, és akkor így tudták. Nagyon sokat számít a, az arc, Mika, és, és nagyon sokat le tudunk olvasni arcokról, és akkor sokszor jelek nélkül is tud közvetíteni. De hát szép lassan kialakul ez is, hogy, hogyha szomorú, akkor, akkor, akkor ez, hogy úgy, ugye lefelé körül a szánk, és akkor, akkor ez egy szomorú vagy. Hogyha vidám, vagy nagyon örülünk valaminek, akkor, akkor ezt így tudjuk mutatni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, Mindörökkön, örökké. Amen. Az mikor tölt el, hogy a papi hivatást fogja választani? Ez hogyan kúszott be az életébe, uh -huh. hogyan alakult? Igazából nem gyerekkoromban kezdődött ez, hanem sokkal később. Volt egy nagyon fontos közösség, ahol én fölnőttem, ez a Pestújhelyi, Újpalotai Pestújhelyi közösség, és ott gyerekkoromtól kezdve jártam a közösségben, ministráltam a az énekkarban, ifjúsági énekkarban is szolgáltam, és ugye a szolgálat az ugye részévé vált az életemnek. De akkor úgy nem volt bennem ez, hogy, hogy papnak mennék, hanem nagyon is szerettem gyerekkoromban, meg most is az állatvilágot, a természetet, és biológiával szerettem volna foglalkozni. Aztán erre is lett az utam, biológusként tanultam és a madarakkal e, szerettem volna foglalkozni, és az egyetemi éveim alatt e, alakult ez e, át. Éppen akkor került a Pestújai közösségbe egy e, káplán, akinek a, a szavára úgy, úgy fölfigyeltem, aki nagyon sajátos módon beszélt az evangéliumról, és úgy elkezdett e, érdekelni, hogy e, ki is az az Isten, akinek én addig e, szolgálok ott az oltár körül, és ahogy hallgattam az ő beszédeit, a prédikációit, az evangéliumról, ahogyan beszélt, úgy egyre inkább kezdett az foglalkoztatni, hogy milyen is az az Isten. És az az Isten, aki ezt a teremtett világnak ezt a gazdagságát adta nekünk, késő valójában a hallás felé vitt az utam, a családi érintettségem folytán is, és akkor így a, a hallást biológiai oldalról is próbáltam e, utatni egy olyan eljárás 
alatt néztem meg, ami kisgyermekek halássabító műtéti eljárásával foglalkozik, és ennek a biológiai hátterét, ideg élettani hátterét néztem meg. És akkor, amikor ezt így befejeztem, ezeket a tanulmányaimat, akkor vált igazán élessé az, hogy hogyan is vigyen tovább az utam a tudományos világ, vagy, vagy más az én utam. És a jezsuiták segítettek ebben nagyon sokat a lelki gyakorlataikkal, az ignáci lelkiség, és, és ebben elmélyedve a lelki gyakorlatos csöndben született meg az a, a, az igen, amit így az Úr hívásának mondtam, ami azért hosszú időn keresztül hát formálódott bennem. És így, amikor megszületett ez az igen, akkor, akkor ez a sok belső háborgás, ami volt, az lecsendesedett is, és akkor elindultam ezen az úton. Sándor atya 2018-ban lett a főegyházmegye hallássérült referense. Nagy előrelépésként éli meg, hogy szolgálati helyén a Mátyás templomban idén ősztől heti rendszerességgel tartanak jelnyelven kísért szentmiséket. Minden vasárnap déltől várják ide a siket és nagyot halló híveket. Gyontatás is van jelnyelven. Ugye ez nem a szentmiség alatt van, hanem a szentmiség előtt. Így minden hónap első és harmadik vasárnapján van lehetőség gyónásban, a gyónás szentségétben részesülni jelnyelven. Úgy tudom megfogalmazni a hallásérült pastoráció célját, hogy akadálymentesen közvetíteni az Úr szavát a hallásérültek, siketek és nagyot hallók felé. És, és ez jelenti a szentségi élet szervezését, a szentmiség jelnyelven való kísérését, siket katekézist, siket hitoktatást, siket iskolában és a nagyot hallók iskolájában vannak hitoktatóink, akik ezt a szolgálatot végzik. Plébányai hitoktatás is van, ott siket közösség jelnyelven tud, tudja az ismereteit bővíteni. Most van egy olyan maroknyi kis csapat, akik fiatalokból állnak nagyot hallók, és vannak közöttük, akik a szentség felvételre készülnek, első áldozásra, bérmálásra készülnek, közösségi programok is vannak. Most ugye a járványhelyzetben ezek nem annyira szerteágazóak ezek a közösségi programok, de korábban az elődeim nagyon sok zarándoklatot szerveztek, nagyon szívesen mennek a séketek és nagyot hallók zarándoklatokra is sok kegy helyet látogattak meg. Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihles meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidbe rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. <Szorítan> 